Hi there, Assalamu alaikum warahmatullahi Welcome back once again with your favorite English teacher Nadib sir. Here in this video, I am going to describe a lot about verbs. It is really common to them. But actually, uh, here in this video, I have tried a lot to give you most important and essential information about verbs. We have uh, learned a lot of a lot of things about verbs and the classification of it but it is totally new to you so keep watching the video and you will definitely get uh, useful information verb chapter we have a lot of classification porsi. transitive verb intransitive verb uh, regular verb irregular verb that means strong verb weak verb one of the things we have but in video we have a lot of information about the new things we have it is very important to know সেটা হচ্ছে যে কোন কোন ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করা যায় বা কোন কোন ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করা যায় না এই বিষয়ে আমরা শুনলেও কিন্তু ডিটেইল কোনো আলোচনা কোনো টিচারের কাছ থেকে হয়তো পাই না বা এই আলোচনাটা অপ্রতুল আমি এই ভিডিওতে চেষ্টা করব যে কোন কোন ভার্বগুলোর সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হয় বা হয় না বা কেন হয় বা কেন হয় না তার একটা ফুল ডিসকাশন সো হোপফুলি দিস ভিডিও উইল বি রিয়েলি হেল্পফুল ফর দ্য স্টুডেন্টস অ্যান্ড ওয়াচ ফর দ্য টিচার্স সো লেটস চেক ইট আউট সো প্রথমে ভাতকে আমরা ভাত করব তিন ভাগে ডাইনামিক বৌথ অ্যান্ড স্টেটিক ডাইনামিক শব্দের অর্থ আপনি জানেন প্রগতিশীল বা গতিশীল অর্থাৎ ডাইনামিক ভার্বগুলো ইংরেজি গ্রামারের যতগুলো ভার্ব রয়েছে ডাইনামিক ভার্বগুলোই মোটামুটি নাইনটি ফাইভ পারসেন্টেরও বেশি তারপরে আছে স্টেটিক ভার্ব এই ভার্বটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আসলে আলোচনা করি না এই স্টেটিক ভার্বটা আমাদের জানতেই হবে তো স্টেটিভ শব্দের অর্থ কি স্থবির এটা শাব্দিক অর্থ বাট এখন আমরা প্রয়োগিক দিকে যাব তাহলে এই স্টেটিভ ভার্ব এবং ডাইনামিক ভার্ব এবং বোধ ভার্বটা কি স্টেটিভ এবং ডাইনামিক এই দুইটা অর্থাৎ এই বোধটা এই স্টেটিভ ভার্ব থেকে দুটাই হতে পারে অর্থাৎ টেন্সে তার পরিবর্তন হবে কিভাবে দেখেন ডাইনামিক ভার্বগুলো মিনিং করা হচ্ছে অ্যাকশান অর্থাৎ যে কোনো কাজের কথা মিনিং করবে যে কোনো একটা কাজ যেমন দৌড়ানো কাজ কাজ করা কাজ খাওয়া কাজ দেখা কাজ এরকম অ্যাকশানকে দেখাবে ডাইনামিক ভার্বগুলো তো এই ডাইনামিক ভার্বগুলোর আসলে এই কাজ কি কাজ হচ্ছে এরা টেন্সে সকল টেন্সে ব্যবহার হতে পারে যেমন আই ওয়ার্ক প্রেজেন্ট ইনফিনিটে ব্যবহার করেছি আই এম ওয়ার্কিং প্রেজেন্ট কন্টিনিউসে ব্যবহার করছি আই হ্যাভ ওয়ার্ক এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট ব্যবহার করেছি এটা আমি করতে পারি আই ওয়ার্ক ফার্স্ট ট্রেন ডিফিনিটও ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ প্রত্যেকটা টেন্সে এই ভার্বগুলো ইউজ হবে কিন্তু স্টেটিভ ভার্বগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে এটা জাস্ট একটা অবস্থাকে বর্ণনা করে অবস্থা বলতে একটা কন্ডিশানকে বর্ণনা করো করে যেমন আই নো হিম আমি তাকে জানি বা চিনি এটা একটা অবস্থা ইট ইজ নট আ ওয়ার্ক এটা কিন্তু কোনো কাজ না দৌড়ানোর মতো কাজ না কিন্তু এটা এটা একটা অবস্থাকে বর্ণনা করছে তো এখন এই স্টেটিভ ভার্বগুলো আসলে ইংরেজিতে যে কয়টা লেখছে মোটামুটি এগুলো আরও কিছু আছে আমি মোস্ট কমন ভার্বগুলো লেখার চেষ্টা করছি যেমন নো আন্ডারস্ট্যান্ড হেট প্রেফার বিলিভ লাভ লাইক নিড ওন বিলং অ্যাপ্রিসিয়েট আপনারা অ্যাপ্রিসিয়েট মানে জানেন যে কোনো কিছুকে সাদরে গ্রহণ করা বা কোনো জিনিসকে অ্যাপ্রিসিয়েশান দেয়া আর ওন মানে হচ্ছে যে নিজের করে নেওয়া আর হচ্ছে বিলং শব্দের অর্থ কোনো কিছুর মেম্বার হওয়া যেমন যদি বলে আই বিলং টু মাই ফ্যামিলি দ্যাট মিনস হচ্ছে যে আমি আমার ফ্যামিলির একজন মেম্বার আই বিলং টু দ্য ক্লাব আমি সেই ক্লাবের একজন মেম্বার এরকম বিলং শব্দের অর্থটা এইভাবে ব্যবহার ব্যবহার হয় তো দেখেন এখানে আমরা একটা ক্রস চিহ্ন দিয়ে রাখছি ক্রস চিহ্ন মানে এই ভারগুলো কোনোভাবেই কন্টিনিউস টেন্সে ব্যবহার করা যাবে না কোনোভাবেই কন্টিনিউস টেন্সে ব্যবহার করা যাবে না তাছাড়া অন্যান্য টেন্সে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন যেমন আই নো ব্যবহার করা যায় আই নিউ করা যায় আই হ্যাভ নোন এটাও ব্যবহার করা যায় বা আই হ্যাড নোন এটাও ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ যে কোনো টেন্সে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু অ্যাকসেপ্ট কন্টিনিউস টেন্স কন্টিনিউস টেন্সে আপনি এই ভার্বটাকে কোনোভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না এই ভার্বগুলো কন্টিনিউস টেন্সে কী হয় অকজালারি ভার্বের পরে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয় অর্থাৎ এই ভার্বগুলো আপনি কন্টিনিউস টেন্সে যেমন আই এম বিলিভিং ইউ এই কথাটা আসলে বলা যাবে না প্রথম আই বিলিভ ইউ আই এম আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউ এটা বলা যাবে না বলতে হবে আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ আই আন্ডারস্ট্যান্ড দেব আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট আই এম আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইট এটা কিন্তু আসলে বলা যাবে না তারপর হচ্ছে হেট আই এম আই এম হেটিং ইউ আই ওয়াজ হেটিং ইউ এটা বলা যাবে না বলতে আই হেট ইউ এটা বলতে হবে 
Prefer I am preferring you. Ek kum bola jabe na. That means that ekhen jo to bhar bolo apni dekte sen. E bhar bolo bola jabe na. Continuous formation. Tobe ekta din shmo ne dekta hobe. Jodi kono sentence shuru hoy ek kum subject bhar object ek kum osa subject tong se jote e bhar bolo. Je kono bhar pi jote yaase. Ta hole shi ta shonge ing jee jute kotha hai. Ota ba infinitive kotha hai. Ita apna jaane. Shake tre knowing is better than unknowing. অর্থাৎ জানা অজানা চাইতে ভালো তারপর বলা যেতে পারে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ এ গুড থিং বোঝাপড়া কিন্তু খুব ভালো জিনিস বলতে পারি লাইকিং ইজ অলসো এ গুড পার্ট অফ আওয়ার হিউম্যান লাইফ এটাও বলতে পারি অর্থাৎ যে কোনো ভার যদি সাবজেক্ট পজিশানে আসে তাহলে আমরা আইন যুক্ত করতে পারব কিন্তু টেন্সের কন্টিনিউয়াস ফরমেশানে ব্যবহার করতে পারব না এটাই হচ্ছে স্টেটিভ ভার্ব তো যে ভার্বগুলো দেখছি এই ভার্বগুলোই আসলে স্টেটিভ ভার্ব এবং এগুলো আমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে বা মনে করে নিতে হবে তাহলে এটা যেমন আপনাকে রাইটিংয়ে হেল্প করবে যখন আপনি কিছু লিখবেন তাহলে যদি আপনি স্টেটিভ ভার্ব সম্পর্কে ধারণা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি আইনজি লিখবেন না এই ভার্বগুলোর ক্ষেত্রে এগুলো আপনি লিখতে পারেন কিন্তু এই ভার্বগুলোর ক্ষেত্রে আপনি আইনজি লিখবেন না কারণ আপনি জানেন দিজ আর স্টেডিভ ভার্ব কিন্তু যদি না জানেন তাহলে কিন্তু এগুলো ভুল হয়ে যাবে আবার আর একটা জিনিস যে এই ভার্বগুলোর মধ্যে থেকে কিছু কিছু ভার্ব আছে যেগুলো আমি লিখছি হ্যাভ আ থিঙ্ক ফিল সি টেস্ট হেয়ার লুক অ্যান্ড এক্সপেক্ট এই ভার্বগুলো আবার কন্টিনিউয়াস ফরমেশনে ব্যবহার হতে পারে অর্থাৎ এটা আপনি স্টেটিভ ফরমেশনও ব্যবহার করতে পারবেন কন্টিনিউয়াস ফরমেশনও ব্যবহার করা যাবে তার কারণে এটা স্টেটি স্টেটিভও হতে পারে আর যদি কন্টিনিউয়াস ফর্মে এটা ব্যবহার করাই যায় তাহলে তো এটা আদার স্টেন্স আপনি ব্যবহার করতে পারছেন ঠিক আছে যেমন এই হ্যাপটাকে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আই হ্যাভ এ কাউ বলতে পারা যায় আই হ্যাড এ কাউ বলা যেতে পারে এখন যদি আমি বলি যে এখানে উদাহরণ দেখেন যে ফিল যেমন একটা স্টেটিভ ভার্ব আমি দেখেন কন্টিনিউস ফরমেশনে লিখছি হাউ আর ইউ ফিলিং আপনি কেমন অনুভব করছেন লিখছি কিন্তু কন্টিনিউস ফরমেশনে অর্থাৎ ব্যবহার করা যেতে পারে আই এম হিয়ারিং এ লট অ্যাবাউট হার আমি তার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনছি এটাও করা যেতে পারে আবার যদি বলেন যে আই হিয়ার ইউ আই হিয়ার এ লট অ্যাবাউট হার আমি তার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনি এটাও করা যেতে পারে বা শুনছি এটাও করা যেতে পারে আই এম লুকিং ফর দ্য নিউজ আমি সেই সংবাদটা খুঁজছি যে ওই সংবাদটা কোথায় ধরেন আপনার একটা চাকরি দরকার চাকরির পেপারে কোনো একটা সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ছিল ওটা আপনি খুঁজতেছেন অথবা বলতে পারেন আই লুক ফর দ্য নিউজ এটাও বলা যায় উই আর হ্যাভিং ডিনার আমরা ডিনার খাচ্ছি এটাও বলা যেতে পারে ঠিক আছে তাই এই ভারগুলো স্টেটি ফরমেশনও ব্যবহার হতে পারে আবার এটা কন্টিনিউস ফরমেশনের ব্যবহার হলে অল টেন্সও হতে পারে দ্যাট মিনস এটা ডাইনামিকও হতে পারে তার কারণে এই ভারগুলো হচ্ছে বোথ ফরমেশন এটা স্টেটিভ আর এটা হচ্ছে ডাইনামিক তো আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন যে আসলে স্টেটি ভাতটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট আমরা যখন লিখব তখন আমরা যদি এই ভাতগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকে তাহলে অবশ্যই আইনজি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আগে দশবার চিন্তা ভাবনা করব আর যদি আমরা এসে চিন্তা ভাবনা না করি তাহলে বড় পাপ হয়ে যাবে গুনা হবে সো হোপফুলি ইউ হ্যাভ গাইজ এনজয় এড এ লট ইন দিস ভিডিও অ্যান্ড হ্যাভ গড এন্ড আ লট অফ ইনফরমেশন অ্যাবাউট স্টেটি ভার্ব অ্যান্ড ডাইনাইন ভার্ব অ্যান্ড দ্য ইউসেজ অবাউট স্টেটি ভার্ব অ্যাজ কন্টিনিউস টেন্স সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড কিপ ইন ইউর প্যান্স দ্যাট আই ক্যান কিপ মাই ওয়ার্ক ফর ওয়ার্ড থাডা